Kartuli Horbli Sambavi. Samhre Sakartveloshi. Istoriuli Meshet is Sopel Chobarechi. Georgi Juaridzes, Mama Papa Tamsgausat. Zveli Kartuli Horbli Shishi. Ahal Sihis Citeli Dolimohaus. Igi Mishuiat Meurnetarit Kuzgane Kutneba. Vince Adgilobri Horbli Smokwanis Tradicias. Uh, <laughs> 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 Urghwiniani Katsiao. Aseit Kodne Holme, Chenitz in Aprebim Shromel, Da Gulu Hwadamianse. Radgan Vassa, Da Gwino Stanertat. Horbali da Puri Kartuli Samitz at Mokmedo Kulturis, Unishnolovane Sinatili, Da Chenitz in Aprebis Tapanis Semis Objectivo. Da Hluebit Tormeti, Atiata Sitlisin, Neolitis, Ahali Quis Hanashi, Didi Kulturuli Garda Knebi Mohta. Adamian Mavelurin Senarebis. Ziritadat Martslovani kulture bis moshina ureba daitsko. Khorbli sambavits store dam droidan igeb sataves. Bravali kulturulin tsenaris, mat shoris khorbli sarmoshobis kera tsina Azia. Sakartvelo ki amkeris nishnolovani natsili da khorbli erterti samshobloa. Soplioshi gavtsele buli khorbli otsamde sakheobidan. Sakartvelo shi tkhutmeti mokhaudat. Da mat shoris khuti chelta zanduri kolkhuri asli maha Hexaploiduri Zanduri, da Dika, Sakartuelos Endemia. Racimas Nishnausrom, Esaheobebi Sakartuelos Garet Swagan, Arsat Kuteba. Sa interesuarom, am endemuri Sahobebidan, Othisachzera, Garda Dikasi, Dasavlet Sakartueloshi, Historiul Kolhechi, Lechumis Territoria Zemota. Sadats Esaheobebi Jerkido, Atasra Samotians Lebam de Iteseboda. Esaheobebi, Egrets of the Bulk Ilian Marzulian Pormes Miekutneba. Racimas Nishnovs, Rom Marzoli Abkshi, Kilshi Amotosebuli, Damas Galitz Ostanertat, Gamotsehot Schirdeba, Rats Uzuelesi Horblebis Damahasia de Bellinishania. Am Horbli Saheo Bebishan Archune Bagana Piro Baiman, Rom Raval Sasar Geblot to Sebastan, Dagansa Utrebul Gemostanertat, Isini Carga de Guebutnen, Tasaulet Sakartuelos, Marlo Perdobebs, Tsirnia Dagebsadat Enian Havas, Sadat Sokovani Dava de Bebis Garcelebis, Magali Riskia. Kartuli endemuri sahobebi es aris immunitetis tsaro. Kartul horbal do endemur sahobeshi ay magalitat zandurshi aris immunitetis iseti genebi rumelit rumeli gans aravat de ba aravitari sokovani daawa debit. Sakartuelos teritoriyase marneulis velze neolitur namo sahlarepshi aruhloshi khramis did gorase shulaveris gorase. Da Imiris Gora ze Armochenil Masala Shoris. Romlebis Radio Carbonul Maculevma, Zuelitz El Tagritzuis Mexe Mehutiata Sleuli da Tariga, Gamovlinda Horblis Randeni Mesaheoba. Machoris Rbili Horbali, Culturuli Ert Marzola, Culturuli Or Marzola, Spelta, Dika, Magari Horbali, Da Condara Horbali. Sakartolos Eronul Museum Shina Hebats Hovelis Rkis Gandam Zadebuli Amave Periodis Namblis Budets. Romelshitz Neolitis Adamiani, Kajis Gandamza de Bulpire Psama Grebda, Damkida. Archeo Botanicosi Nana Rusishvili, Mutitep Sakartuelos Territoriaze, Mehor Bleobis Ganvitarebis Utswet Tradiziaze. When Guax Salian did it Radizia, Romelitz the Achloebit Ruatas El Situlis, Rinjaos Hanashitz, Gerzel de Bais, Didarisamits at Macmedo Cultura, Dashem de Perio de Pschitz, Antikur Hanashitz, the Shuas Augunev, Schitz, Chen Raulat Hutebit, Zalian did informatia, Horblebish, Sahep, Swap Erio de Bin, Danats Razguapi Krebineps from Sakartuelo, Aris, Uzuelesi, Mizat Mokmede Bisquevana, the Ice Tradicia, Chen on the Shevinachu. Cenareta taxonomisti, Marine Mosulishuli Michneps, from Sakartuelo's territory as a Neolituricanis Namosahla Repsia Mocenili Horblis Geneticurim Raul Peroneba. Unicaluria. Sakartolos Horblebi, Gamorcholia imitatro, Sakartolos Armut Genilia, Horblis Gvarshi, Arsebuli, Vela Geno. Marine Mosulishuli Picrops, Rom Sainteres, Oiknebo, the Sakartolos and the Murisaheo Babies, the Nemiskleva. 
და მათი როლისა და ადგილის განსაზღვრა ხორბლის გვარის ევოლუციაში. მათ შორის რბილი, იგივე პურის ხორბლის წარმოშობაში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ 8000 წლის წინანდელ ნამოსახლარებში აღმოჩენილი და რომელიც დედამიწაზე თანამედროვე ხორბლის ნათესების 95% შეადგენს. ხორბლის სახეობებისა და ჯიშების მრავალფეროვნებასთან ერთად მრავალფეროვანი იყო ხორბლის მოვლამოყვანის ტრადიციები და სამეურნეო იარაღებიც. მაგალითად, ეგრე წოდებული კილიანი ხორბლების ასაღებად სპეციალურ ხელსაწყოს იყენებდნენ. რაჭაში ლეჩხუმთან ერთად ბოლო დრომდე შემორჩენილი იყო მახა და ზანდური. აი ამ ხორბლეულს იღებდნენ ძალიან საინტერესო სამეურნეო ნივთით. შნაკ შნაკვი ეწოდება. ეს არის ორი ჯოხი გადაბმული ბოლოში ზონარით და თავებს წააწყვეტდნენ ხომ და ტომარაში იყიდნენ, რადგანაც ნამგლით რომ აეღოთ, იფანტებოდა ნიადაგში. მრავალგვარი იყო მიწის დამუშავების იარაღებიც. სახნელები, იგივე გუთნები ისინი განსხვავდებოდა კუთხეების, რელიეფისა და ნიადაგის მიხედვით. განსაკუთრებით მაღალ საფეხურს მიაღწია ეგრეთ-ზოდებმა დიდმა ქართულმა კუთანმა, რომელიც ბარის ცელ მინდვრებში გამოიყენებოდა და ებმეოდა 89 უღელი ხარკამეში. საინტერესოა რომ ხორბლის ნამზადის განვითარებასაც თავისი ისტორია აქვს. თავდაპირველად ადამიანი ხორბალს ფაფეულის სახით მიირთმევდა. ხორბალს ბეგვავდნენ, მოგვიანებით კი ფქვავდნენ და მისგან ფაფეულს, წანდილს, კორკოც, ხალიფაფას ან ქუმელს ამზადებდნენ. ხორბლის ნამზადის განვითარების მეორე ეტაპი მარტივი ფორმით, საფუარის გარეშე, ეგრეთ წოდებული ხმიადის ცხობა იყო. საბოლოოდ კი პურის დედის საშუალებით მივიღეთ დღევანდელი პური. დღეს საქართველოში ხორბლის სამივე ტიპის ნამზადია შემორჩენილი. ხორბლის ნამზაც საყოველ დღეს გარდა სარიტუალო სადღესასწაულო დანიშნულებითაც ამზადებდნენ. სამცხე ჯავახეთის რეგიონში, ისტორიული მესხეთის სოფელ მუსხში, ინასარიძეების ოჯახში დღესაც შემონახულია როდინი, რომელსაც ჩვენი წინაპრები მიცვალებულების ხსოვნისთვის ხორბლის ნამზადი ფაფეულის კორკოტის დასამზადებლად იყენებდნენ. მიცვალებულთა ხსენების დღეს კორკოტისათვის ხორბლის მოსამზადებლად ინასარიძეებს მეზობლები დღესაც ხშირად სტუმრობენ. როცა ეს დღეობა დადგება ხოლმე რიგი დგას რომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა მარცვლის დასამუშავებლად. ხებ სასახლეს მარა და პატარა ზომისა და ხშირად უფრო აქ ხდება თორმე მოცვლა. ამავე რეგიონში, სოფელ ჭობარეთში, თითქმის სამსაუკუნოვან დარბაზული ტიპის სახლში, ტრადიციული ფურნის გაცოცხლების ინიციატორი კოოპერატივი ხარება. ხარებას ძალისხმევით, ფურნემ თავიდან შეიძინა ფუნქცია. ადგილობრივი ენილი ყველის გასასინჯად და პურის გამოსაცხობად, ადამიანები აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოდიან. ამ ძველებური ფორბლით გამომცხვარი პური ძლებდა დიდხანს. ამ ფურნეს დაახლოებით 1 კუბა მეტრო შესაჭირდება ერთხელ გახორდეს. ფურნე რო აენთებოდა ხოლმე ცდილობდნენ რომ ბევრი პური გამოეცხოთ. მე მიდიოდნენ სამუშაოდ, ვერ მოდიოდნენ იქ ჩებონენ და ამ პურს ხო უნდა გაეძლო, რა? და ეს ყველაფერი შემუშავებული ჰქონდათ. ბარში ფურნეებს თონეები, ვერტიკალური პურსაცხობები ცვლიდა. თონე და მასში გამომცხვარი შოთის ან დედას პური დღემდე აღმოსავლეთ საქართველოს ყოფის ყოველდღიური ნაწილია. რადგან ტრადიციული წესით გამომცხვარი თონის პური არომატითა და გემოთი გამოირჩევა. საბჭოთა ეპოქაში გეგმიური ეკონომიკისთვის დამახასიათებელმა სპეციალიზაციის პოლიტიკამ ადგილობრივი ხორბლის გენოფონდის მნიშვნელოვანი შემცირება გამოიწვია. 1980-იანი წლებისათვის მრავალი ადგილობრივი ჯიში მხოლოდ სამეცნიერო ინსტიტუტების კოლექციებში იყო შემორჩენილი. ეს პროცესი კიდევ უფრო გაღრმავდა 80-იან წლებში, როდესაც სამეცნიერო ინსტიტუტებში შემონახული კოლექციების შენარჩუნებაც გაჭირდა. ამჟამად ქართული ხორბლის ნიმუშები ინახება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის წილკნის ბაზაზე, საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის კოლექციაში. ასოციაცია ელკანას წინისის საკოლექციო ნაკვეთში მარცვლეულის კიდობანი. 
ასევე უცხოეთის გენ ბანკებსა და ზოგიერთი დაინტერესებული პირის კერძო კოლექციებში. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე 23 წელია არამარტო ქართული ხორბლის კონსერვაციასა და პოპულარიზაციას უწყობს ხელს, არამედ ცდილობს ამ საქმიანობაში რაც შეიძლება მეტი ენთუზიასტი ფერმერი ჩართოს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნიში მდებარე საკოლექციო ნაკვეთში ასოციაცია ელკანა ახალციხის წითელი დოლისა და დიკას კონსერვაციის შემდეგ ხორბლის სხვა სახეობების კონსერვაციაზეც მუშაობს. როდესაც დავიწყეთ ძებნა წითელი დოლის რამდენიმე კილოგრამი მოვიძიეთ სადღაც ჯავახეთის პლატოზე ერთ-ერთ სოფელში ჩამოვიტანეთ დავიწყეთ მისი გამრავლება და ანა გვაქვს და ყოველწლიურად ამ სათესლე მასალას გადავცემთ ფერმერებს რასაც ვაძლევთ იმას უკან აბრუნებენ რომ შემდეგ სხვა ფერმერებს გადავცეთ და ასე დაიწყო ეს წითელი დოლის ამბავი როგორც იტყვიან სწორედ აქ დაიწყო და მე უკვე გამრავდა თუ სად მე დღეს საქართველოში წითელი დოლი უთესია ვინმეს ნუ უმეტესობა წასული არის სწორედ აქედან და დღეს დღეობით შეიძლება ითქვას რომ წითელ დოლს არაფერი აღარ ემუქრება მაგრამ აი დანარჩენ სახეობებს ჭირდება ნამდვილად მიხედვა აღდგენა და გამრავლება და პოპულარიზაცია საინტერესოა რომ ადგილობრივ ხორბალსა და მისგან გამომცხვარ პურზე მოთხოვნა მზარდია როგორც ადგილობრივ ისე საექსპორტო ბაზრებზე ამან სტიმული მისცა მწარმოებლებსაც ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაბახტევში ბიოფერმერ ანზორ მაისურაძეს უძველესი ქართული ხორბალი 2007 წლიდან მოჰყავს. ნახევარი ჰექტარით დაიწყო როგორც მოყვარულმა. ჯერ წითელი დოლით და ახლა უკვე 20 ჰექტარზე თესავს წითელ დოლს, თეთრ დიკას და შაუფხას. მიუხედავად ამისა იგი ბაზრის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას წელიწადში მხოლოდ 9 თვე ახერხებს. ხალხური სელექციით მიღებული ძველი ჯიშები მაღალ მოსავლიანობით არ გამოირჩევა. თუმცა ანზორ მაისურაძისა და გიორგი ჯვარიძის გამოცდილება გვარწმუნებს, რომ ადგილობრივი ხორბლის მოყვანა სხვა მაღალმოსავლიანი ხორბლების მოყვანაზე მეტად მომგებიანი შეიძლება იყოს. ბოლო ორი წელია რომ შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა. ჩვენ თვის სწორედ მანამდე არა. მანამდე უბრალოდ ჩვენი თვის აი ტრადიციების გამო უფრო ძირითადად თან კარგი გემრიელი პური გამოდის და მაგის გამო ინარჩუნებდი თეხრა ყველა არ ინარჩუნებს მაგრამ აი პირადად მე და კიდე რამდენიმე ოჯახია ჩვენ სოფელში რომელსაც ეს წითელი დოლი უთესია. ელი როგოზა ამერიკელი ექსპერტია. მასაჩუსეტში თავისივე მიწაზე მოჰყავს ხორბალი. აცხობს პურს და ყიდის. რამდენიმე წლის წინ ქართული ხორბლით დაინტერესდა და ელკანას დახმარებით ქართულ სახეობებს იკვლევს. It's been my research over many years that the Georgian wheats are elite superior disease resistant best flavor and gluten safe meaning that they're real food growing from the earth and behind that story is a culture and a land of vitality so my interest as a scientist and my love of the Georgian culture and people integrate together because in addition to superior genetic material they have a generosity and a health that is urgently needed in a broken world. Cels sakartvelom UNESCO-s aramaterialuri memkvidreobis. Soplios gadaudebeli datsvis sachiroebis mkonen nuskhashi shesatanat kartuli khorblis kultura tsaradgina. Tumtsa miukhedavat metsnierebisa da entuziasti fermerebis zalisxmevisa, kartuli endemuri khorblis umetesoba dges faktobrivat agar iteseba da mati dakargvis saptxe realuria. Ase rom kitkhva შეუძლებთ თუ არა ქართული ხორბლის შენარჩუნებას ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელი რჩება. ამ მნიშვნელოვან საქმეს სახელმწიფოს, მეცნიერებისა და ფერმერების ერთობლივი და თანმიმდევრული ძალისხმევა სჭირდება. იქამდე კი წელიწადში ერთხელ გიორგი ალადაშვილი, რუისპირის ბიოდინამიური მეურნეობის დამფუძნებელი, კახეთში კალოობას პურის ზეიმსახნიშნავს. ამ დღეს როგორც უძველეს დროში მთელი სოფელი იკრიბება. ზეიმობს და მიირთმევს ქართულ პურსა და ღვინოს.
Ciebie, 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 Cieb